உண்மையிலேயே எத்தனை பேர் தான் பாதிக்கப்பட்டாங்க எத்தனை பேர் பலியானாங்க இப்போ இந்தியாவில் அதனுடைய நிலவரம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க முதல்ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வரும் இன்றைய நிலவப்படி அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் நாலாவது வாரத்தில் எல்லாமே வந்து ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் வந்தோடனே டபுடே டபுள்யூஆரம் பத்தாயிரத்துக்கு அப்புறம் இருபதாயிரம் ஆகும் இருபதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ஆகும் இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் ஐஸ்பர்க் ஒரு பனிக்கட்டியை வந்து ஒரு தண்ணிக்குள்ளே போட்டு மேலே இருக்க டிப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன இது தான் சின்ன இது தான் நினைப்போம் கீழே ஒரு பெரிய விஷயம் டைட்டானிக் கேப்பில் உடைக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து உங்களுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கு இப்போ நூற்றி முப்பது கோடியில் ஒன் தேர்ட் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா நாற்பது கோடி பேர் நாற்பது கோடி பேர் வந்து இந்த நோயால் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுவாங்க இன்னொரு நாலு வாரத்தில் அவருக்கு சரியாயிட்டா திரும்பி கொரோனா வருமா அதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா யூஸ்வலாக இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தடவை வந்துச்சுன்னா அதோட இம்யூனிட்டி வந்து லைஃப் லாங் இருக்கும் இந்த காய்ச்சல் வர்றதுக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த வைரஸ் கிருமி நம்ம உடம்புல இருக்கும் நம்ம அப்போருந்தே நம்ம எல்லாருக்கும் பரப்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து காய்ச்சல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அதனால் தெர்மாமீட்டர் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு வைரஸ் இல்லைன்னு சொன்னாலும் கிடையாது நம்ம வந்து அந்த ரூம்ல இருக்க என்ன என்னால மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்களே உங்க வீட்டுல ஒரு மூலையில ஒரு இடம் செட் பண்ணிட்டு யாருக்கெல்லாம் வந்து லைஃப் தேவையோ சின்ன வயசு பசங்களோ இல்ல அவங்கள மட்டும் காப்பாத்துங்க மற்றவங்களும் அப்படியே விட்டுருங்கன்றாங்க எப்படி மக்கள் நடமாட்டத்தை குறைக்கிறது அப்படின்னா நீ வெளியில வந்தாலே உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃபைன் பன்னெண்டு வருஷம் ஜெயிலு சுனாமி வர்றப்ப வந்து கரையை விட்டு எவ்வளோ தூரம் உள்ளே போகிறோமோ அதுதான் சேஃப் நீங்கள் கரையில் நின்று வேடிக்கை பார்க்குறீங்க அழுத்து போச்சுன்னா எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு உலகத்தில் இருக்க எல்லாரும் வந்து இந்தியா வந்து எச்சரிக்கிறாங்க வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம திறந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொது மருத்துவர் மரியாதைக்குரிய திருமதி டாக்டர் ராதா நினைச்சிருக்கிறாங்க மேம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்தியா முழுக்கவே அந்த கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம அனைவரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் தொடர்ந்து அதை பற்றி எழுதிக்கிட்டும் பேசிக்கிட்டும் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் முதல் கொஸ்டினே வந்து நான் ஒரு சில விஷயங்களை உடச்சி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொரோனா வந்த பிறகு தான் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப அதிகமாக சோசியல் மீடியாக்கள்லேயும் நபர்களுடைய வாயில் அதுவும் அதிகமாக வெளியே வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ஃப்யூ இந்த குவாரண்டைன் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் வருது இதெல்லாம் பொதுமக்களுக்கு பாவன் மக்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ குவாரண்டைன் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தை அதை தமிழில் சொல்லணும்னா தனிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறோம் தனிமைப்படுத்துதல் நமக்கு வந்து நம்மளோட தமிழர்கள் வாழ்முறையில் சின்னதுலேருந்தே வந்திருக்கு இப்போ ஒரு பொண்ணு சடங்கு ஆயிட்டா அப்படின்னா அவளுக்கு தனியாக ஒரு ரூம் கட்டி ஒரு குச்சி கட்டி அதை வந்து தனிமை தனியாக ஒரு பன்னெண்டு நாள் அவங்கள உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு நிறைய வந்து சடங்குகள்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே கூப்பிடுவோம் ஏன்னு கேட்டால் அவன் வந்து தீட்டாக இருக்கா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த நோயாளிகளும் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி தான் நினைக்கணும் ஒரு நோயாளியில் ஒருத்தர் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் தனியாக ஒரு ரூம் ஒதுக்கி அவங்கள உள்ளே வச்சு அவங்களுக்கு நோய் தீர்ற வரைக்கும் அவங்கள வைத்தியம் பண்ணிவிட்டு நோய் காய்ச்சல்லாம் குறைஞ்சிச்சு நோயெல்லாம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிடணும் இதுக்கு இந்த தனியாக வந்து அந்த ஒரு ஒரு வயது நிறைந்த பெண்ணை வந்து ஒரு தனியாக ஒரு ரூமில் கட்டி நம்ம வைக்கிறது தான் வந்து குவாரண்டைன் சொல்லுவோம் அப்போ அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் பொதுவாக <laughs> <laughs> இப்போ பல பேர் வந்து சோசியல் மீடியாக்கள் அல்லது பத்திரிகைகள்லேயே கூட வந்து பல தவறான புள்ளி வரங்களை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் வளம் வந்துகிட்டு இருக்கு குறிப்பாக உண்மையிலேயே எத்தனை பேர் தான் பாதிக்கப்பட்டாங்க எத்தனை பேர் பலியானாங்க இப்போ இந்தியாவில் அதனுடைய நிலவரம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக இவங்க சொல்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த உண்மையிலே அப்படிங்கிற நீங்கள் கேட்குறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதிகாரப்பூர்வமான பக்கம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த உலகத்தையே இந்த நோயை கண்காணிக்கிறது வந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வெப்சைட்டில் நீங்கள் மொபைலில் சும்மா நீங்கள் கூகுளில் டைப் பண்ணாலே அதோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஓப்பன் ஆனோடனே முதல்ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வரும் இன்றைய நிலவப்படி அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயி
உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதில் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரி வைஸாக பிரிப்போம் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் சைனா லத்தனை இருக்குது சைனா லத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தா எண்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்க சைனாக்கு அடுத்து இத்தாலி இருக்காங்க இத்தாலியில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா நாற்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்க இத்தாலிக்கு அப்புறமா யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா யூஎஸ்ஏ இருக்காங்க யூஎஸ்ஏல வந்து பதினாலாயிரம் பேர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வந்து சவுத் கொரியா வருது எட்டாயிரம் இப்படி அதாவது இந்த அடுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் டபுளாக தான் போகும் ஃபஸ்ட்டு நாற்பதாயிரம் எண்பதாயிரம் சைனாவில் இதில் வந்து நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரத்துக்கு அப்புறம் இருபதாயிரம் இருபதாயிரத்துக்கு அப்புறம் பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் ஆயிரம் ஸோ நீங்கள் கீழேருந்து மேலே போ இதை நம்ம வந்து நம்மளோட நாட்டுக்கு வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலான்னா இப்போதைக்கு நம்ம இரநூறில் இருக்கோம் இரநூறு நானூறு ஆகும் நானூறு வந்து மூணு நாள் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த மூணு நாளில் நானூறு வந்து எண்ணூறு ஆகும் எண்ணூறு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா தான் ஆகும் ஆயிரத்தி ஐநூறு வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆகும் இப்படியே தான் டபுள் ஆகிட்டே போகும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கன்னா ஒரு க அடுத்த வாரத்தில் வந்து நம்ம எல்லாம் ஆயிரத்தில் தான் நம்பர் பார்ப்போம் நாலாவது வாரத்தில் எல்லாமே வந்து ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் வந்தோடனே டப்டே டபுள் ஆயிரம் பத்தாயிரத்துக்கு அப்புறம் இருபதாயிரம் ஆகும் இருபதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ஆகும் சொல்லும் போதே அச்சமாக இருக்கு ஏன்னா இப்போ வரைக்குமே கொஞ்சம் பேர் தான் ஃபியூ நம்பர்ஸ் தான் சிங்கிள் அது தான் நம்ம அப்படி தான் வந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் நம்ம வேர்ல்டு ட்ரெண்டு வந்து பார்க்கணும் நமக்கு எப்பயுமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த நோய் வந்து எப்படி வந்திருக்கு நமக்கு அந்த நோய் வந்து எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணுது நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருந்தோம்னா நம்ம ஏரியாலாம் வெயில் இருக்கு இந்த வைரஸ் வராது இந்த வைரஸ் வந்து வெயிலில் செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் டபிள்யூஎஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வைரஸ் வந்து வெயிலெல்லாம் தாங்குற சக்தி தான் இருக்குது வெயிலே மல்டிப்ளை தான் ஆகுது கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபத்தாறு கண்ட்ரியில் வந்து இந்த இது வந்திருக்கு நம்மளை விட அதிகமாக இருக்கு ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலேயே அந்த இது வந்திருக்கு அதனால வந்து இது வெயில் மழை புயல் காற்று எதுக்கும் இந்த வைரஸ் வந்து ஒன்றும் ஆகாது ரொம்ப வீரியமாக இருக்கு அதோட மல்டிப்ளைங் கெப்பாசிட்டி வந்து இப்படி தான் இருக்கு இப்போதைக்கு நீங்க வந்து பார்க்கறது வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் ஐஸ்பர்க் ஒரு பனிக்கட்டி வந்து ஒரு தண்ணிக்குள்ள போட்டு மேல இருக்க டிப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன இதுதான் சின்ன இதுதான் நினைப்போம் ஒரு பெரிய விஷயம் டைட்டானிக் கேப்பல உடைக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து உள்ளுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கு இப்ப நீங்க சொல்றது ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க முடியுது தேவையில்லாத வதந்திகள் பொருள்கள் பரவிக்கிட்டு இருக்கு மேபி இது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் நீங்க சொல்றீங்க இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கு மேபி வெளியில இருந்து பாக்குற பொதுமக்கள் சார்பா நான் கேட்கிறேன் நிறைய டெஸ்டிங் வந்து இன்னும் இந்தியா கை எடுக்கல நினைக்கிறீங்களா சாம்பிள் டெஸ்டிங் நிறைய பண்ணாம இருக்கிறாங்க சோ இன்னும் தெரியாம இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியுமா ஆக்சுவலாக வந்து இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் எடுக்கலை ஏன் அப்படின்னா வந்து இது வந்து ட நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அந்த டெஸ்ட் வந்து ரெண்டு பேருக்கு தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு ஒன்று யார் அப்படின்னா ஃபாரின் போயிட்டு வந்தவங்க ரெண்டாவது அவங்க கூட இருக்க கான்டாக்ட்ஸ் உறவினர்கள் அவரோட பேசுறதுக்கோ அவங்க டச்சில் இருக்கவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் பொதுமக்களுக்கு யாருக்குமே டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கல ஐசிஎம்ஆரில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க பொதுமக்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் சாம்பிள் எடுத்து பார்த்தாங்க பொதுமக்களுக்கு எடுத்த சாம்பிள் எல்லாம் நெகட்டிவ் தான் வந்திருக்கு அதில் பொதுமக்களுக்குலாம் நீங்கள் டெஸ்ட் யாரும் பண்ண அதனால் நமக்கு ஃபாரின்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஆனவங்க நம்பர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு டெஸ்ட் நம்பர் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் டபிள்யூஎஸ் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க மூலமாக மற்றவங்களுக்கு வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்குலாம் காய்ச்சல் இருமல் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இல்லாமல் வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் தெரியுங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து கம்யூனிட்டியில் இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து ரொம்ப ஏர்லி அதனால் டெஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நம்பர் கம்மியாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இவ்வளோ தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும் இவ்வளோ தான் ரிசல்ட் வரும் பட் இதுவே பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் நம்பர் கேஸ் மல்டிப்ளை ஆகிறப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிக டெஸ்ட் எடுப்போம் நமக்கு நிறைய பேருக்கு பரவும் இப்போ இது வந்து என்னென்ன இப்போ சவுத் கொரியாவில் வந்து போன வாரம் இருபதாயிரம் இருந்துச்சு இந்த வாரம் எட்டாயிரம் ஆச்சு எப்படி அவங்க குறைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து காய்ச்சல் இருக்க நோயாளியை வந்து தேடி போகவே இல்லை காய்ச்சல் இல்லாமல் யாரெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் அவங்கள ஒரு இருபதுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்கு நல்ல எதிர்ப்பு சக்திலாம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கான அந்த வைரஸ் கிருமி ஒவ்வொருங்க அது அவங்க மூலமாக சில பேர் வந்து நம்ம பாடம் கற்றுக்கலாமா அப்படிங்கிறது தான் இதோட இதாக இருக்குது ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு வந்த பிறகு என்
வெளியில வந்திருக்காங்க <laughs> 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 அப்போ ரெண்டு லட்சம் பேர்லேயே தொண்ணூறாயிரம் பேர் தான் வெளியில் வந்திருக்காங்க பத்தாயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து கோடியில் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டிதான் இதனால தான் வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்திய மக்களுக்கு வந்து இந்த நோய் வந்து ரொம்ப பெருசாக தாக்க போகுது இன்னும் நீங்கள் ரெண்டு வாரம் வந்து வெளியில் வீட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வராதிங்க நம்ம இப்போ இருந்தே தனிமைப்படுத்து இப்போ ஏன் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக வந்து கொரோனா கொரோனான்னு எல்லா பக்கமும் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்குது இப்போ இந்த நாற்பது கோடி பேரில் வந்து ஒரு நம்மளால் வந்து ஒரு நாலு கோடி பேரை வந்து காப்பாற்ற முடிஞ்சால் கூட அது நல்லது தான் மேம் இப்போ பொதுவாகவே இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னதுனால என்ன எனக்கே ரொம்ப அச்சமாக இருக்குது இப்போ பார்க்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப அச்சப்படுவாங்க பாமர மக்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு மருத்துவராக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன ஒரு இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்துச்சுன்னா தனிமைப்படுத்திக்கோங்க அல்லது இந்த மாதிரி அறிகுறி இருந்துச்சுன்னா மருத்துவமனைக்கே போயிடுவேன்னு நீங்கள் எதெல்லாம் சொல்லுவீங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போதைக்கு நம்ம இதில் வந்து கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லை இன்றைய தேதி பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு நம்ம பேச முடியாது இன்றைக்கி தேதிக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லை பட் நமக்கே தெரியாமல் யாராச்சும் வெளிநாட்டு போன ஒருத்தரோட தொடர்பில் இருந்தவங்க நம்ம தொடர்பில் இருக்கலாம் அவங்க ஏதாவது டேரெக்டாக வெளிநாட்டு போனவங்க தொடர்பு நம்ம இருக்கணும் அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் வெளிநாட்டு போயிட்டு வந்தவங்களோட சொந்தக்காரங்க தங்கி இருக்கலாம் இவங்க அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கே தெரியாமல் நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய வந்து கான்டாக்ட்ஸாக வழிமுறை இருக்குது அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஆளுக்கும் இன்னொரு ஆளுக்கும் நடுவில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மீட்டர் அதாவது அஞ்சு அடி தூரத்தை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அது அம்மா அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி அக்கா தங்கச்சியாக இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸ் நண்பராக இருந்தாலும் சரி பக்கத்து பக்கத்தில் சேர் போட்டு ஓட்டக்கூடாது இப்போ நீங்கள் ட்ரம்ப் கொடுக்குற பேட்டியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து ஒரு சேரை விட்டுட்டு இன்னொரு சேரில் உட்காந்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு லிஃப்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஃப்டில் வந்து லிஃப்டோட சொகத்து பக்கம் திரும்பி தான் நிற்பாங்க முகத்துக்கு நேரம் நிற்க மாட்டாங்க அதனால கூடுமான வரைக்கும் வந்து எல்லாத்தையும் ஆன்லைன்லேயும் வீடியோலையும் செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அப்படியே நேரம் பார்க்கறதா இருந்தால் ஒரு ஆறு அடிக்கு தள்ளி நின்று வணக்கம் சொல்லிட்டு அப்படி பேசுங்க இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னா முகத்துக்கு நேரம் இருந்தாதீங்க இப்படி திரும்பிக்கோங்க முழங்கை இப்படி கைக்குள்ள வச்சுக்கோங்க இல்லை பக்கத்தில் என்ன துணி இருக்கோ துண்டு இருக்கோ முகம் இருக்கோ வாயில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து மெயின் இப்போ மாஸ்க் வந்து எல்லாரும் போடுறது கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூஎஸ்ஓ வந்து சொல்லலை என்ன அப்படின்னா நம் ஒன்று நம்மக்கிட்ட வந்து அந்தளவுக்கான ரிசோர்ஸ் கிடையாது இவ்வளோ மூ நூற்றி முப்பது கோடி பேருக்கும் டெய்லி நாலு மாஸ்க்கு கொடுக்கணுங்கிற ரிசோர்ஸ் கிடையாது ஏன்னா ஒரு மாஸ்க் அணியதோட வேலிடிட்டி வந்து ஆறு மணி நேரம் தான் ஆறு மணி நேரம் ஒரு மாஸ்க்கு மேலே அதுக்கு வந்து வேலிட்டி கிடையாது அது ஈரம் மாதிரி தூக்கி போட்டு புது மாஸ்க் தான் போடணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யாருக்கெலாம் வந்து தும்மல் இருக்கோ அடிக்கடி இருமல் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக மாஸ்க்கு போடணும்னு சொல்லிக்கலாம் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து கைகளை கழுவுங்க அப்படின்னு தான் வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லுது கைகளை வந்து நம்ம சாதாரண லிக்விட் சோப்போ இல்லை நம்ம சாதாரண டெப்பால் சோப்போ லைஃபா சோப்பு என்ன சோப்பு கிடைக்குதோ நல்லா போட்டு ஒன்லேருந்து இருபது வரைக்கும் என்னணும் அதாவது இருபது நொடிகள் ஆகணும் ஓகே நீங்கள் சும்மா போய் கழுவிட்டுலாம் வர போகிறோம் இருபது நொடிகள் கை கழுவணும் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் அஞ்சாறு ஏழு எட்டு இருபது வரைக்கும் எண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்து தண்ணியில் வந்து காட்டணும் எது மேம் பெஸ்ட்டு இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து குழப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அமைச்சர் விஷயத்த கருத்தை வந்து வெளிப்படையாக சொல்கிறாரு இந்த சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டாக அது மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும் இல்லை சோப்பே பயன்படுத்த அப்படியெல்லாம் கிடையாது சானிடைசர் வந்து யார் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்க உட்காந்துருக்காங்க எஞ்சி போய் அடிக்கடி கை கொள்ள முடியாது அவங்க ஈரத்தோடு வந்து மற்ற பொருட்களை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்ப ரஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் காற்றுல காட்டினா அது காஞ்சிரும் இதே இது வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கவங்களோ இல்லை மற்றவங்களோ வந்து சாதாரணமாக போய் சோப்பு போட்டு கழுவுனாலே போதும் எல்லாமே ஈக்குவலாக எஃபெக்டிவ் தான் அது வந்து யார் யாருக்கே எதுவும் வசதிப்படுதோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிட்டே ஹேண்ட் சானிடைசர் இல்லைங்கிறதுக்காண்டி கழுவாமல் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்ம போய் நல்லா வாஷ் மிஷினில் நல்லா கழுவிட்டு கைகளை நல்லா தொடச்சிட்டு வந்தால் போதும் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு தடவை கை கழுவணும் அதாவது எதை தொட்டாலும் கை கழுவணும் நீங்கள் போய் லேப்டாப்பை தொட்டுட்டு வேலை செஞ்சுட்டு நீங்கள் போய் பக்கத்தில் வேற எதாவது தொட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கை கழுவணும் வெளியில் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கை கழுவணும் சாப்பிட்டீங்கன்னா கை கழுவணும
இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெக்கார்டான கேஸில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க மீதி எல்லோரும் நல்லா தான் இருக்காங்கன்னு ரிப்போர்ட் இருக்குது அந்த அந்த பத்து பர்சன்ட்டுங்கிறது வந்து நான் கொஞ்சம் கம்மி நம்பர் தான் அதனால் ஒரு தடவை வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அதில் வந்து ரெக்கவருக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் இந்த வைரஸ் வர்றதுக்கு இந்த காய்ச்சல் வர்றதுக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த வைரஸ் கிருமி நம்ம உடம்புல இருக்கும் நம்ம அப்போருந்தே நம்ம எல்லாருக்கும் பரப்ப ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து காய்ச்சல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அதனால் தெர்மாமீட்டர் ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு வைரஸ் இல்லைன்னு சொன்னாலும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் காய்ச்சல் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை எல்லாருக்குமே முதல்ல ஸ்டார்டிங் வந்து என்னன்னா உடம்பு வலி வரும் தலைவலி வரும் ஒரு சிவியராக ஒரு பாடி பெயின் வரும் அந்த சிவியர் பாடி பெயின் வந்தாலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஓகே நமக்கு ஏதோ உள்ளுக்குள்ள நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாவது ஒரு ஒன் தேர்டுக்கு தான் வந்து இந்த இருமல் திமல் இதெல்லாமே ஒன் தேர்டுக்கு அந்த பாடி பெயிலே முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒன் தேர்டுக்கு என்னன்னா டயரியா வரும் இந்த மூணு தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து முதல்ல வர்ற சிம்டம்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க எந்த சிம்டம் வந்தால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு போங்க நீங்கள் அறிவுறுத்துவீங்க அதுக்கு வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து நாலு சிம்டம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டபிள்யூஹெச்ஓ கைட்லைன்ஸ் படி தான் உலகம் ஃபுல்லாகவே நடக்குது முதல்ல என்னென்னா என்னால் மூச்சே விட முடியல எனக்கு நெஞ்செல்லாம் அடைக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு யாராச்சும் ஒரு ரொம்ப டைட்டாக ஃபீல் பண்ணுறவங்களோ அவங்களுக்கு எனக்கு எங்கேயே மூச்சு விட முடியல உடம்பு கை காலெலாம் ப்ளூவாக மாறுது உதடெல்லாம் ப்ளூவாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மூணாவது என்னென்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எனக்கு வந்து தெளிவாக சிந்திக்க முடியல வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டே இருக்காரு ரொம்ப நேரம் இது பண்ணிகிட்டே இருக்காரு சோர்வு அவங்களுக்கு நாலாவதாக யாருக்கு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து நான் எனக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து முடியவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஏழு நாளுக்கு மேலே காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா இவங்க எல்லோரும் இம்மிடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிஷன் ஆகணும் மீதி எல்லோரும் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சும்மா சாதமாக உடம்பு வழியே கை கால் வழினா பேசாமல் மாத்திரையை போட்டுட்டு நமக்குன்னு ஒரு அறையை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு தனியார் இல்லைனா ஒரு ஸ்க்ரீனாலேயோ ஒரு துணியாலேயோ நம்ம வந்து ஒரு வயசுக்கு வந்த பிள்ளைய வந்து ஒரு குச்சி வீடு கட்டுற மாதிரி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ரூம் வந்து கட்டிக்க வேண்டிய தனிமையாக இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த ரூமில் இருக்கேன் என்ன என்னால் மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்களே உங்கள் வீட்டில் ஒரு மூலையில் ஒரு இடம் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த தாண்டி நீங்களும் வரக்கூடாது அவங்களும் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் உங்களால் மற்ற பேருக்கு பரவுறதை நம்ம தடுக்க முடியும் இல்லை நான் வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக பழங்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா வீட்டை விட்டு அந்த கிருமி வெளியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏழு நாள் தான் ரொம்ப நாளெலாம் உங்களை அந்த மாதிரி இருக்க சொல்லலை ஒரு ஏழு நாள் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த தனிமையாக இருக்கிற பழக்கத்தை வந்து நம்ம இப்போ இருந்தே ஆரம்பிச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து தனிமையாக இருக்கணும் அதை தான் வந்து செல்ஃப் குவாரண்ட் குவாரண்டைன் செல்ஃப் குவாரண்டைன் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொல்கிற எல்லா விஷயமே வந்து இது மேம் நீங்களே சொல்கிறீங்க இப்போ வருங்காலத்தில் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது அதுக்கான சுச்சுவேஷன் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்றீங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் நீங்கள் போ புழங்கிய வரா பல பேஷண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்து வர அப்படிங்கிறதுனால நான் கேட்குறேன் இதற்கான உபகரணங்கள் இதற்கான மருத்துவர்கள் மருத்துவமனைகள்லாம் சரியாக இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா நம்மக்கிட்ட வந்து இப்போ நார்மலாக வர்ற நோய்களுக்கு எல்லாமே நம்மக்கிட்ட மருத்துவர்கள் மருத்துவமனைகளாக இருக்குது ஏன்னா தமிழ் வந் இந்தியா அளவில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா வந்து தமிழக மருத்துவத்துறையை தான் பெஸ்ட்டு ஏன் அப்படின்னா வந்து இங்கே ஒரு ஒரு மாவட்டத்துக்கு வந்து ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி இருக்குது அந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் இருக்காங்க அங்கே குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நூறு ஐசியு பெட்டாச்சும் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மா மருத்துவ ஐம்பது நூறு பேராச்சும் வேலை செய்வாங்க அப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயுமே ஒன்று ஒன்று இருக்குது அது போக ஜிஎஸ்சி டாக்டர் பிஎஸ்சி டாக்டர் கவர்மெண்ட் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் எமர்ஜென்சின்னு வந்துட்டுனா எல்லா தனியார் மருத்துவமனையும் கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ மருத்துவர்கள் வந்து அடிக்குவேட்டாக தான் இருக்காங்க மருத்துவமனையும் இருக்குது ஆனால் நமக்கு என்ன இங்கே ஒரே ஒரு சிக்கல் மட்டும் அப்படின்னா இந்த வெண்டிலேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இது மட்டும்தான் இப்போ ஒருத்தவங்க எனக்கு நெஞ்செல்லாம் அடைக்குது மூச்சு திறனெல்லாம் இருக்குது எனக்கு மூச்சே விட முடியல எனக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு உடம்புல வந்து ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிரும் அதுக்கான வசதிகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை இருக்குது இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம மெட்ராஸில் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இருக்க மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆயிரம் வெண்டிலேட்டர் இருக்கும் சப்போஸ் அட்டாட்டையில் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் உள்ளே போனாங்கன்னா அவங்க யாருக்கு அந்த வெண்டிலேட்டரை பொறுத்துவாங்க
அப்படிங்கிற ஒரு த்ரெட்டு மட்டும்தான் வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறமும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பரவாமல் இப்படி கட்டுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஓட்டிட்டோன்னா கடவுள் புண்ணியத்தில் நம்மலாம் எஸ்கேப் ஆயிடலாம் பட் ஆனால் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது மேம் நீங்களே சொன்னீங்க இந்த மாதிரி வெளியில் வராமல் இருங்க டிராஃபிக்லாம் ஆகாமல் இருங்க ஆனால் இப்போ பிரதமர் மோடி அவர்களே சொன்னாலும் கூட வந்து இன்னுமே ஒரு சில பேர் வந்து வெளியில் புழங்குறத நம்ம பார்க்க முடியுது டிராஃபிக்காக இருக்கிற சாலைகளையும் பார்க்க முடியுது எப்படி தான் மக்களுக்கு வந்து இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதுக்கு தான் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே உலகத்தில் இருக்க கண்ட்ரிஸ் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறது தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இட்டாலியில் இப்படி தான் ஆச்சு இட்டாலியில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வருது எங்களால் பேஷண்ட்டை காப்பாற்றவே முடியல என்ன ஆனாலும் கைகூடுற சமயத்தில் எப்படி மக்கள் நடமாட்டத்தை குறைக்கிறது அப்படின்னா நீ வெளியில் வந்தாலே உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா ஃபைனு பன்னெண்டு வருஷம் ஜெயிலு அரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்ரசுங்கள்